Oi pessoal, vou fazer aqui um patuzinho, testador de induzido. Tô iniciando aí os cortes aí com a esmerilha dele. Fiz já o corte de um dos lados, já vou dar mais algum acabamento. Cortar esse outro lado aqui. Veja a posição do corte aí, como é que eu tô fazendo. Isso aqui na verdade não é o que tô criando. Eu peguei já com com vídeos assistidos aí pelo YouTube, é, estudado a respeito sobre tapuzinho e tal, tô fazendo um pra mim aí, testa induzido aí de esmerilhadeira, ventilador e entre outros aí, foi induzido, deixar se posicionado aqui, continuar lá o corte aí, Cortei o outro lado, tô vendo que um ficou um pouquinho maiorzinho do que o outro aqui, a abertura aqui do corte. Eu vou ter que dar um acabamento nesse pra igualar os bicos aqui. Agora eu vou passar aqui é, Vou medir aqui o, o nível de um corte com outro com a trena, marcar e igualar o terminal quando finaliza os dois cortes aí não deixa, deixa eles bonitinho né igualzinho para quando posicionar o induzido aqui ficar o apoiozinho totalmente de um lado ao outro induzido ficar bem sentado aqui marca esse lado marca o lado do outro faça a marcação quando o corte vou dar uma pausinha aí quando eu marcar eu mostro como é que eu fiz a marcação bom vou, vou fazer aqui a marcação Não, 
Já dá para mim enxergar a nivelação. Agora o marco ela tem que estar com a posição meio aqui canhota para mim trabalhar. Segundo bem a regra. Já abri o banho do tampo aqui no final do corpo. Isso aqui é para me igualar essa boca aqui com aqui. No caso, daqui eu tenho que baixar um pouquinho para centralizar aqui. Ó. Essa aqui já está no nível. Como eu vou pegar a ponta do outro lado? Eu vou marcar direto aqui como a minha base está sendo essa. Vou virar ela aqui. Mantenho o centro lá onde é que é a ponta de marcação lá no início. Ou seja, para mim passar o espaço para cá, transferir na verdade. essa linha não vai dar nada porque é tá ficar bonito né não vai ficar uma coisa toda pronta vamos dizer assim vou olhar aqui a minha linha para se bater de um lado para o outro um, dez, um, dois, três, quatorze milímetros quatorze milímetros foi bom, o olho está bom aí está bom essa basezinha aqui ó, oh, levantou um pouquinho essas duas coisas mas quando for colocar a bobina ela fecha ficou mais perfeito o que eu fazer as bobinas fora vou fazer a bobina fora e já encaixar dentro do pé aqui vou ter essa medida de largura, comprimento faço o carretelzinho com alguma coisa aí um provincinho, talvez um isolante de algum jeito aí eu vou mostrar no vídeo aí como eu faço e já chega aqui joga aqui dentro e acaba talvez eu dê um jeito que já faça a bobina até no próprio isolante eu vou ver que o melhor que eu vou fazer aqui e partilha com você pronto pessoal eu já estou aqui com ele já feito o alinhamento que eu mencionei ó um pouquinho mais alinhado o máximo possível tá vendo? a marcação aqui era aqui no biquinho né? realmente aqui foi o bico que eu pedi o ponto esse aqui eu não deixei 100% coisa minha mas pelo menos deixa não acaba minha vida vou dar uma tirada de um pouco desse arroz pintar ele depois de um vou posicionar essa cama um pouco para ver Yeah. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great nice. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy Oh, Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket I'm going on a trip and I don't plan to visit, I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all oh. And this is just the beginning I need a big change, help me feel like living I need a big swing, home runs I'm hitting And I'll never look back, moving on till I get it all And we all got dreams We 
y'all want things But what you gon' do for it? How you gon' move for it? What you gon' be? And do you believe you can do anything? But what you gon' do for it? How you gon' move for it? What you gon' be? Tá vendo? Tirei uns 90% do pinha ferro com certeza fica algum resta, um vestígio de ferro aí. Aqui interno eu ainda vou dar um acabamentozinho também. Aqui eu ainda dou com a esmerilhadeira. No centro ali já vai ser com esmerilzinho. É, vejam que eu estou usando um disco de corte na esmerilhadeira. Disco. Disco para é, cortar aço inoxidável, aço inox. Deixa eu ver aqui as especificações desse disco aqui em polegada. Eu sou ruim para polegada para dar nada essas medidas. Disco de meia, 4 por 1 meia polegada, não sei o que mais lá, e blá blá blá. Não, não deve conta essas medições, não. sei que eu vou lá e compro ele. É, esse disco não é recomendável utilização para... É, o modo que eu fiz aqui é esmerilhar, tá entendendo? Eu usei no modo esmerilhar aqui, não é recomendável, ele é bem fino, tá vendo? Ele não tem espessura para você dar acabamento em nada aqui, porque, ó, a espessura dele. Tem aqui a espessura dele aqui. 3, 64, 7, 8, não sei, mas é alguns milímetros aí. Eu não tô com um paquinho aqui pra eu medir pra vocês, mas é coisa de pouco...